到了，你等我一下，马上。多少钱一把？十五。好机智啊你，居然有伞、啊！那是伞，走吧。哎，这好像是咱们两个第一次正儿八经的逛超市。搞不是嘛，上次还是因为别人。不过没关系，我们以后机会多的是。哎，你吃过麻食吗？那个不是叫猫耳朵吗？这你也会做啊？这难度很大。之前留学的时候，室友是个陕西人，我跟他学。那你厨艺这么好，也是留学的时候学的。嗯，你没听说过那句话吗？出国以前，人家以为你在新东方学的英语；出国以后啊，人家以为你在新东方学的厨师。<笑>我的厨艺跟你比起来，就堪比在蓝翔学的挖掘机。那下次你挖一个给我看看。你要不要吃酱菜啊？我想买过去当早饭。别别别别别别别！这种东西我在家腌了好多，比这个好吃多了。你要是想吃的话，随便。你还会做酱菜啊？我以为医生只会养生，从来不吃亚硝酸盐过剩的东西。怎么不吃、啊？你现在有个同事一边啃着泡椒凤爪，一边给我分析里面的化学成分。还有，汪曾祺曾经说：“人要吃的宽一点，广一点。”什么南甜北咸东辣西酸都要尝试一下，医生也是如此，吃的宽一点广一点，对待生活的心态也会宽和一点。嗯，有道理。差不多了吧？我回家给你做麻食配酱菜，你还想吃什么？我不行，我还有好多工作没做，晚上回去加班。我呢，只配吃这个。你这是见缝插针跟我约会啊？对啊，我答应你的事情就一定会做的。又是跟那个什么上官老师，你现在陪他的时间可比陪我这个正牌男友时间多多了。上官老师呢是这个案子的代理律师，而且、啊、这个案子是我亲自拿下的，无论如何都要努力做好，只许成功，不许失败。正牌男友一定会支持我的。对，谁让我的女朋友这么优秀呢？看你履约的份上，我送你去吧。直到这一天，我转过身来望着你，才忽然明白，先挂电话的人有多么幸福，就像一个人始终孤独的等在地球的一端，而另一个人，却已经开心的绕完一整圈这么久。为了不和你拥有跨不过去的时差，我能做的，只是背过身来，紧紧拥抱你。怎么，你的夜班魔咒又开始了？别提了，俩小时脚不沾地
，你要是不忙，赶紧过来吧。行，十分钟。哟，这么干脆，一点也不挣扎吗？哎，我大胆联想一下，你是被我弟妹抛弃的吗？啊，我看你是不急啊，那我不去了，约回去。别别别别别别别别！哎呀，你还是牺牲小我，成就大我吧。啊，等你啊，放放。跟你们俩大手术，是吗？因为呀、啊，不仅能近距离的观摩精湛的手术操作，关键咱颜值还高呀。嗯，这话我爱听。嗯。嗯。走吧，休息室续命去。小姐，你的神仙男友现在一副老头样，被生活虐挫了。微生陈医生，刚又送来一台，今天晚上是消停不了了，准备接吧。知道了。好。怎么了？不舒服？淋了点雨，可能感冒了。那我先去看看，你休息一会儿啊。忙过来叫啊。那个，又送了个急诊。走，藏什么藏？拿吧。